Le festival Montagne en Seine, c'est un festival assez impressionnant qui fait 44 dates dans 40 villes différentes. C'est en France, c'est en Suisse, c'est en Belgique. En fait, je vous explique pourquoi je fais cette introduction. Ça lui permet de se détendre un tout petit peu parce qu'elle me dit « Je ne sais pas ce que je vais dire. » Bonjour, qui es-tu Je m'appelle Lise Billon. Bonjour Lise, que fais-tu dans la vie Je suis guide de haute montagne. C'est-à-dire euh... <rire> Eh ben, j'attache les gens au bout d'une corde et je fais avec eux en montagne. Alors, soit sur des trucs horizontaux euh, avec de la neige et des crampons, crampons, soit sur des trucs un peu plus verticaux avec des crampons ou sans crampons. Alors, quand on entend guide de haute montagne, on parle de haute montagne, c'est-à-dire, est-ce que ce sont nos montagnes euh, françaises ou est-ce qu'on va beaucoup plus haut alors dans un premier temps, le diplôme, ouais, c'est que les montagnes françaises. Et puis pour ceux qui y aspirent, c'est les montagnes du monde. Et, euh, et la différence, c'est dans le haute montagne, c'est plus euh, des choses plus sportives que... Pas plus sportives, mais plus techniques que, que la randonnée pédestre. Oui, ça je suppose quand même. Est-ce qu'il y a une notion de dépassement de soi Est-ce qu'il y a une notion de découverte de la nature Quelle est l'idée bah, euh, Ça dépend pour les personnes. Pour moi, c'est euh, l'aventure. Euh, le... Les gens ils vont forcément dire euh, dépassement de soi, quand ils, par exemple, quand ils voient le film ou, euh, ou des choses comme ça. Mais euh, moi, j'ai plutôt l'impression d'aller partager des bons moments avec les amis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Tu es, 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 euh, es né lors d'une randonnée de tes parents. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je suis tombée dans le chaudron quand j'étais petite. Je... <rire> dans le chaudron pour la haute montagne moi j'aime beaucoup ça ou dans la crevasse je sais pas comment on doit dire mais euh, non mon papa est guide de haute montagne mais ma maman grimpait aussi elle fait beaucoup beaucoup de randonnées du coup, euh, du coup on y allait en famille enfin via l'escalade au tout début et, euh, et puis c'est venu après à la fac euh, je suis un peu une tête de mule à 12 ans j'ai décidé que je ferais guide de haute montagne et, euh, et voilà il y a une fac pour faire guide de haute montagne euh, Ouais, en quelque sorte, ouais. C'est une grande université qui s'appelle l'ENSA. Ah, L'ENSA, c'est-à-dire C'est l'école nationale de ski et d'alpinisme qui est à Chamonix. C'est la seule euh, école pour être guide en France. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu y apprend On apprend à emmener des gens en sécurité en montagne. Et euh, ouais, on apprend ça. Est-ce qu'il est qu faut être en super forme Est-ce qu'il y a des trucs pour pouvoir faire cette, ce type de randonnée Oui, bah déjà pour rentrer dans la formation, on est obligé d'être... Euh, il y a des prérequis euh, de niveau, donc on ne peut pas y aller euh, les mains dans les poches. Euh. Le type euh, Alors, il, y a, il, il demande une expérience. Le, le premier entretien, le premier euh, épreuve, c'est un entretien sur ce qu'on appelle une liste de courses. Donc du coup, euh, qui atteste qu'on a une certaine expérience. Et après, euh, après c'est des épreuves physiques. Et tout le long de la formation, il y a des épreuves physiques euh, pour vérifier qu'on est en forme. Après, pour ce qui est d'emmener les gens, non, on s'adapte à, à leur niveau. On a le droit de parler du film bah, On peut essayer, si je m'en souviens. Vas-y. Euh, alors, le film. <rire> il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ouais, le grand début, c'est quand même... Euh, Antoine voulait faire un film, moi, je voulais pas qu'il fasse de film. Donc ça, c'était un peu la bataille. Euh, du coup, moi, je fais souvent la gueule dans le film. Et euh, j'avoue, j'ai pas été commode avec lui. Mais on, on a finalement réussi à, à trouver un terrain d'entente. Et, euh, et euh, il a réussi à faire ça super bien, parce qu'il a, il a réussi à nous filmer sans que ça nous gêne. Il euh, n'y a aucune, aucun mon montage, il n'y a aucun moment qui est, euh, qui est vraiment... Euh, où il a dit « Ah, oh, là, je veux qu'on qu ait ça en, en image, je viens, euh, refaites ça. » Ça, je lui ai interdit. Du coup, il ne l'a pas fait. Et, euh, et du coup, c'est euh, un film euh, où il y a vraiment une vraie sincérité là-dessus, là sur ce plan-là. C'était une montagne C'était quoi, exactement C'était pas une colline, ouais. Euh... Alors là, c'était facile, là. Hein Moi, c'est une perche. Euh... <rire> euh... C'est quoi les chansons typiques en montagne euh, bah ça dépend de qui Je sais pas toi, est-ce que tu as l'habitude de te chanter une chanson d'habitude Alors souvent c'est des chansons pour enfants Par exemple Allons-y euh, Non j'ose pas euh, Non mais c'est euh, souvent des petites euh, rengaines répétitives comme ça pour combler le temps euh, euh, Genre euh, non mais je peux pas les chanter Personne n'écoute alors vas-y mais, mais après ça va passer à la radio <rire> Oui mais on fait comme s'il y avait personne euh, Qu'est-ce qu'il y a euh... C'est quoi à la dernière, c'était The Wheels on the Road. Euh, non. 
Enfin, je peux... Je... <rire> bah, je suis pas en montagne, du coup, c'est dur. Hein. <rire> Et oui, c'était quelle montagne, comme dire, que tu, euh, qui, qui est présente dans le film Donc, c'est un sommet qui est en Patagonie. Euh, alors, la Patagonie, quand on parle Patago quand on dit Patagonie, les gens généralement ils pensent à El Chalten, au Fitzroy, au Cerro Torre ou au Torres del Paine. Et euh, nous, c'est dans un endroit qui est complètement reculé. Euh, et euh, qui est très difficile d'accès, et donc la montagne n'est pas connue. Ça s'appelle le Cerro Risso Patron. C'est la même latitude que Chalten, mais euh, Chalten, c'est sur le... En fait, il y a la Patagonie, il y a le Yellow Continental de, euh, Sud, qui est la troisième calotte glaciaire euh, au monde. Et Chalten, c'est sur le bord Est, et nous, on était tout simplement sur le bord Ouest. Et, euh, et le, la vraie aventure, elle, déjà, à la base, elle, elle résidait dans l'accès à cette montagne. C'était surtout ça, le challenge. Est-ce qu'il y a un risque bah oui, mais euh, comme quand on prend la voiture, est-ce qu'il y a un risque Ça, c'est une réponse. Il n'y a pas de discussion possible. Okay. Ton <rire> futur Eh ben, continue à voyager. Et... Une destination particulière Demain euh, Alors demain, ouais, sûrement en Nice. <rire> Dans l'immédiat, bon, c'est très terre à terre. Ton rêve peut-être Est-ce que tu l'as déjà atteint ou pas encore Ouais, je pense que j'ai quand même... Euh, mon rêve, j'en ai pas qu'un, ce serait un peu euh, triste. Mais euh, je, je les réalise, du coup, c'est euh, tous ceux qui viennent, donc du coup, ça va. Et euh, prochain, prochaine étape, normalement, c'est le Népal ce, ce printemps, ouais. Juste le Népal, c'est fou, c est, c est, ça va, tranquille Tranquille. Si on veut te retrouver, comment on fait Et euh, faut pas essayer de m'appeler au téléphone <rire> Elle regarde les mails. Des fois, je réponds un mois après. Non, mais il n'y a pas un site internet, un compte Instagram, quelque chose comme ça, une page Facebook. Euh, si, bah, j'ai un compte inst Instagram, euh, Lisbillon, et aussi une page Facebook, Lisbillon Guide. Et euh, j'ai un petit site que je n'ai pas actualisé depuis un moment, euh, parce que ça fait deux ans où je n'ai pas trop fait grand-chose, mis à part passer mon diplôme de guide, mais euh, qui s'appelle euh, Horizon Vertico, euh, Lisbillon. Voilà. Bah pour quelqu'un qui était un peu gênant par le micro, tu t'es bien débrouillé quand même. Hein bah je, je prends sur moi. La, la petite chanson. Wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. Wheels on the bus goes round and round, all day is round. Enfin, en anglais, du coup, j'articule pas. Merci. <rire>